，标榜免费加汤加面，有限制次数牛肉面店，结果开店至今却没人可以成功吃到老板的限制，而且酸菜、葱花、蒜头也不怕你吃，这老板真的有极限吗？<笑>没有啦，我可以再帮我加面。大家好，我是豆豆。我们现在来到桃园这里了啦。然后在我们身后这家店是中立牛肉面，你各位啊。在中立这个地方，这边有几间有名牛肉面，像是新民市场的新民牛肉面，还有永川牛肉面。他们的特色就是，除了味道美味之外啊，它内用还可以免费加汤加面一次。但是在这两间店的附近啊，在这旁边才对，这边还有一家叫做中立牛肉面啊。之前有观众向我介绍说，他这家店啊。它的味道也许可能跟永川，甚至说西明有得比，而且说它内用加汤加面，竟然是用吃到饱的方式提供给我们的。可是，在我们来之前呢、啊，我有打电话问老板呐、啊，我问他这边的加汤加面规则是什么样子，结果老板其实他也说不太上来，那就代表其实老板还蛮随性的。不过 OK 的，那等一下我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go。啊，各位啊，他今天现场有提供这种蒜头啦。我们在等面上来之前呢、啊，我们先把我们子弹准备好，我们等等就可以跟老板，哇，真几丢呢！哇，可以自己加。哇，好、哦，谢谢。电话汤不够再跟我说。哎，好，谢谢。哇，各位啊，我的面上桌了，还有刚刚店家拿了一盆葱花给我们，没有想到葱花是可以自己加的。新酸菜可以自己加的。哎，哦，喝啊！哎哎，谢谢谢谢。那我们先喝喝看它的原味糖头啊。虽然说它的汤头豆瓣味非常的浓郁啊，但我是觉得说，如果你已经吃腻那种会让你觉得口味重的红的烧牛面的话，也许啊，你吃到这个你会喜欢的。蒜头脆脆。哎、欸，各位，它是葱花酱自己家的感觉，你不觉得画面看起来很舒服吗？嗯、还有，我们今天是给他点的双宝面呢，这里面有牛杂。跟一般的牛肉。如果你之前有看过我们去吃洛阳街那边牛肉面的话、啊，我想你对它这些肉啊，还有面应该是不陌生的。接下来是牛杂的部分。
还有你看到他这种酸菜啊，你有没有觉得格外的熟悉啊？酸菜配起来。嗯嗯，谢谢。<笑>你们跟我听到吗？老板娘都讲吃不够，都可以在家。那我们去跟他加汤加面吗？那我们这趁这时候剥个蒜头。如果你有在洛阳街吃过面的话，你们觉得这个情景非常的熟悉啊。只不过在大台北那边呢、啊，如果你汤喝不够是可以免费加汤，但是加面的话，哎、欸，有的店家只能加一次啊，然后有的店家加面要加十块钱呢、啊，这个就不太一样了。我正在帮你加一些菜哈。哎、欸、哦，谢谢。哇，各位啊，我们加面来了啦那我们这时候把我们刚准备好子弹都丢下去了。那我们换个方向去吃啊！哎，你各位，你会发现我们在这个吃面的环境啊，有一种非常家庭的氛围啊，但是别有情调的部分呢、啊。好，啊，叔叔先去加个面，然后。哦，好，没问题。哎、欸，谢谢。哎、欸欸，不好意思，请问那个加面跟加汤有限次数吗？呃、欸，问问那个老板。哦。老板。只是怕不好意思，如果有有限制的话，我们就不要再加了。所以你说有限次数？有诶、欸，有。其实基本上是有，但是基本上人也没办法吃多少，所以你要加，我还是会给你加。哦。原来如此。对，慢慢吃，慢慢吃。好啊，好啊，谢谢，谢谢。对，确实，我们真的是吃的也不多，可能比一般人多一点呢、啊。<笑>记得吗？嗯，什么灵魂呢、啊？就这个啊，他说葱是灵魂。你怎么知道？哎<笑>呀，你不可以乱讲话啊！你怎你怎么知道？<笑>可以啊，这加葱哦，有加，风味整个就提升起来了。葱是牛肉面的灵魂之一啊，缺一不可。就是面的之一。嗯。你喜欢加到整碗？你喜欢加到整个上面都是葱的颜色吗？如果可以的话，只是我怕店家会伤脑筋啊。<笑>我爸超会切葱，我们一个，我们还有一大袋王哎、嗯，一大袋王全部都装葱，大概这样哦。嗯嗯，超多的，所以你随便吃。哦，有你这句话我就放心了。<笑>那我们这口配的蒜头还有牛杂一吃啊。OK 啊，各位，那我们吃完这回合的加面呢？只不过我觉得我肚子好像还有那么一点空虚的感觉，我们再去请他们帮我们加点面头。你都已经年纪，好像已经加第五碗。没有啦，我可以再帮我加面。哎，麻烦，哎，谢谢谢谢。哎，哎，谢谢。
。好，好，各位，那我们这回合哦，我们有加的酸菜下去了，我们配着吃啊。大蒜头配起来。那你的土豆是什么意思？土豆，我们的土豆是花生。难怪你穿花生。对啊，花生色的衣服。那土豆你觉得会是什么吗？水果籽啊，好你家仔，你无讲马铃薯。我问你哦、喔，如果叔叔哦、喔、再去跟跟他家一次面的话，他们 OK 吗？<笑>哦，你看那里的面。哦，怎么那么多啊？我们每天都会订耶。哦，所以是。虽然需要快的。哦。但我们赚钱的效率还是蛮快的。哦，那太好，听你这么讲，我就可以放心的加面了。<笑>那我再加一点呢、啊。哎、欸，谢谢。哦，各位啊，我们的面又满血复活了。你觉得我多会吃啊？叔叔大概比你爸爸会多吃一点点的分量而已啊，没有到很多。我们来吃这一块带有丰富牛筋的牛肉。这块肉吃起来软嫩中带有一点筋的嚼劲呢。它今天这些肉，它给的分量算是蛮多的。我就觉得说，起码你来这边吃啊，可以边吃边加面，然后你加一加，还是有肉可以这样配的。整体来说是还蛮不错的。OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西啊，那等一下我们去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，那我们现在先来到外面了。那么来说说我们今天吃中立牛肉面的想法吧。你各位啊，如果你是有来过桃园、中立这个地方吃过永川或者新民牛面的人，虽然说这三家牛面店都规定自己的加汤加面次数，像新民永川都是可以免费加汤加面一次，只不过中立牛肉面呢，它虽然说标榜有限制次数，但是它营业至今没有一个人有突破它的限制。昨天我们跟男老板询问，他自己也不太清楚他们店内的最大极限在哪里。直到我们今天来到现场询问他们女负责人，连他也觉得说，好像他们有规定一个限制，但是他们的规定目前真的都还没有人去碰到它，打到它。所以我是觉得说，如果你今天真的是肚子特别饿的话，你来到这边，也许你真的可以吃吃看呢、欸。各位啊，虽然说今天这三间面店，他们的价格都是140元起跳
可是啊，我们今天来到中立牛肉面呢，我们花一百四十元就可以吃到双宝面，同时有牛杂跟牛肉的搭配。甚至说，如果你今天比较饿的话，它加汤加面次数目前你应该都是可以让你饱的、啊。然后今天这家口味，我觉得是这三家里面口味比较清淡一点的选项啊。而且甚至来这边用餐的人几乎都是在地人。但我是觉得说，今天来到这家面店，它的环境呢、啊，也许就是非常的家庭。但是说这种乱中有序的感觉，会让人觉得还蛮温馨的吧。而且说，我们今天吃不饱可以免费加汤加面，甚至说它桌上的酸菜还有青葱也是随便你自己加，你想吃多少就吃多少。你不觉得这样听起来好像还蛮不错的吗？好不好？那各位看到这边，你有什么推荐吃到饱餐厅？欢迎留言告诉我，我看到我就去回复了。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员互动。超级感谢观众支持我们哦！那我们就下个影片见啦，拜拜。